മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സിവിലുകാർക്ക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും വേണം എന്നുള്ളവർ പഠിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ പ്ലേറ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻ ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് റിക്വേഴ്സ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് സ്പീഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് വിസ്കോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് എം എം മാറി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റുണ്ട് അത് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് വേണം ആ ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെയാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് ആ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഡി വൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയി നോട്ട് ടു ഫൈവ് എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വേറെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയെന്ന് വെലോസിറ്റി എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടേ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയാം ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ചോളണം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചോളണം ഓക്കെ അത് മാറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇനി അബദ്ധത്തിലാണ് അവർ ഏരിയ ആണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അതാണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുമ്പോൾ യൂണിറ്റോട് ചേർത്ത് തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൻ സ്ലാവ് വിസ്കോസിറ്റി അനുസരിച്ച് ടോയ്സിക്കൾട്ട് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആണ് ഓക്കെ ടോയ്സിക്കൾട്ട് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആണ് യു നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഡി യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് സീറോ എന്നും പറഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ എന്ത് കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് ഡി വൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ എത്രയാണ് ടു ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇനി ഇത് എന്താ കിട്ടാനുള്ള എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റിയാണ് കിട്ടാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരേടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇപ്രസ് ആയുള്ള ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി പോയിൻ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ്
എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ഏത് ഇക്വേഷൻ ആ ടോ എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ അത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു മോഡലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ എ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൈ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻ വിച്ച് യു ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ മീറ്റർ എബോവ് ദ പ്ലേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടേക്ക് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ആസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിസസ് എന്താണെടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് യു സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൈ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൈ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോയിലും വൈ സിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിലും എന്ത് അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സോ നമുക്ക് യു ഉണ്ട് അല്ലേ യു സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൈ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അതിൽ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ പോരേടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആ വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ടു വൈ സോ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ സിക്കൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു വൈ നമുക്ക് കിട്ടും ആണേ ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിയസ്ട്രസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടോയ്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആണ് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിലുള്ള വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴും വൈ സിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആകുമ്പോഴും ഉള്ള എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെയും ഡി യു ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ മ്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ആൾറെഡി എന്ത് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവും അവർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തു എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ വിച്ച് സീക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ രണ്ടാമത് വൈക്ക് എത്ര കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വിച്ച് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും എന്തെന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയല്ലോ സോ രണ്ടിൻ്റെയും ഡി യു ബൈ ഡി വൈ കിട്ടി ഇനി അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മ്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ മ്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിസ് അതിനെ എസ് ഐ ലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇനി ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ സിക്കൽ ടു സീറോയില ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അറ്റ് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടുവടെ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി വൈ സിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ മ്യൂ ഇൻറ്റു ആ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അറ്റ് വൈ സിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇതിലെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് സോ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എഴുതി തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ഫൈനൽ എക്സാമിനും നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്
3 meter per second requires a force of 120 newton to maintain the speed. Determine the dynamic viscosity of the oil. Second one is the kinematic viscosity of oil if the specific gravity of oil is 0.95. So, parayana vera no alla, render platicle. I need a little 15 mm distance under. Adinda side on the varina little top layer. Is in the side on the varina 720 mm each anna. Pinna upper plate move in a speed 3 meter per second. Ilana. Okay, I'm gonna add in a 3 meter per second maintain chain 120 newton force. Some mana. I'm gonna add angle in the conductivity. Adim dynamic viscosity conductivity. Random the end of the country and a kinematic viscosity and we can specific gravity yes than the tundra point nine five and the tundra. So Adim Tanirikina details at the other Ale Adim Tanirikina details at the other end the key than the tula and a side than the tundra or side at the seven twenty mm a little point seven two meter and a thickness d by the tundra three point not one. And the thickness is 15 mm, along with 0.015 meter. In the velocity of upper plate, 3 meter per second. Okay, so change in velocity into 3 minus 0. Where on the lower plate, share 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 to number of assume change. So 3 meter per second. Force F is 120 newton. Force area on the stress and the other one force divided by area. Which is equal to 120 divided by. 0.72 into 0.72. And the square plate is the same. So, side 1. 120 divided by 0 0.72 into 0 0.72. Which is equal to uh, 231.5 Newton per meter square. Now, this is the same. This is the same. Dynamic viscosity. That is the same. The same is the same. The same is the same. Substitute the same. That is the same. That is the same. That is the same. 1.16 newton seconds per meter square and okay and any random other kinematic viscosity Alle. kinematic viscosity contributed can and for kinematic viscosity contributed can in this is the mother ah mu divided by rho and rho ever done the get them rho number career in the specific gravity into thousand Alle. in the one thousand day water and density up on the get ready to 950 negative. Okay. Now, what do you is equal to S into water and density, which is equal to 1000. Now, what do you mean? 0.95 into 950 negative. And kilogram per meter. density kilogram per meter density and dynamic viscosity and kandavadi can end the ah density and dynamic viscosity and kinematic viscosity and we can do the mu by rho so render under law in the negative 1.16 by 950 which is equal to 0 0.00122 meter square per second in the kit atrayim meter square per second in the Okay, it's a pole number. Moon the problem. Okay, it's considered it's a garden. But it's another.